റഫാൽ യുദ്ധവിമാനത്തിൽ പറക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഫ്രാൻസിലെ മെറിക്നാക്കിലാണ് അദ്ദേഹം റഫേൽ യുദ്ധവിമാനത്തിൽ പറന്നത് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ എൺപത്തിയേഴാം വാർഷിക ദിനമായ ഇന്നലെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഫ്രാൻസിലെ മെറിക്നാക്കിലുള്ള ദസോ ഏവിയേഷൻ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പതാകയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആദ്യ റഫേൽ യുദ്ധവിമാനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറിയത് ചടങ്ങിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഫ്ലോറൻസ് പാർലിയും ഇന്ത്യൻ സൈനിക ഓഫീസർമാരും പങ്കെടുത്തു ദസറ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആയുധപൂജ നടത്തി വിമാനത്തിൽ തിലകം ചാർത്തി പൂക്കളും നാളികേരവും സമർപ്പിച്ച ശേഷമാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് റഫേൽ വിമാനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഫ്രഞ്ച് പൈലറ്റാണ് വിമാനം പറത്തിയത് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റുമാർക്ക് റഫേലിൽ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ റഫേൽ വിമാനം സമയബന്ധിതമായി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ തനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു റഫാൽ വിമാനങ്ങളുടെ കടന്നുവരവ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും രാജ്യരക്ഷാ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിലെ നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ ദിവസമെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗും വ്യക്തമാക്കി മേഖലയിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ശ്രമങ്ങൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകും റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന മുപ്പത്തി ആറ് റഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഇത് ഇതുൾപ്പെടെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ നാല് പോർ വിമാനങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം മെയിൽ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പറന്നെത്തും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബറോടെ മുപ്പത്തി ആറ് വിമാനങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പോർ വിമാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഫേൽ ഇരട്ട എഞ്ചിനും രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന വിമാനത്തിന് വിമാനവാഹിനി കപ്പലിൽ നിന്നും കരയിൽ നിന്നും പറക്കാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ എല്ലാ യുദ്ധദൗത്യങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം വ്യോമപ്രഹരത്തിൽ ശത്രുരാജ്യത്തിൻ്റെ യുദ്ധവിമാനത്തിന് മേലെ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം നേടുവാൻ കഴിയുന്ന റഫേലിന് ശത്രുരാജ്യത്ത് കടന്നുകയറി ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കൃത്യമായി നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അത്യാധുനിക ലേസർ നിയന്ത്രിത മിസൈലുകളും ഉണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അണുവായുധ മിസൈലുകൾ വഹിക്കുവാനുള്ള ശേഷിയും ഇതിനുണ്ട് അങ്ങനെ നീളുന്നു റഫേലിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നേരത്തെ പാരീസിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമാനുവൽ മാക്രോണുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി റഫേൽ വിമാനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി മെറിക്നാക്കിലേക്ക് പോയത് വ്യോമസേന മേധാവി ആർ കെ എസ് ബൗദരിയുടെ പേരിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആർ ബി പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നാണ് പുതിയ വിമാനത്തിൻ്റെ നമ്പർ റഫേൽ കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിൽ ബൗദരിയുടെ പങ്ക് നിർണായകമായിരുന്നു റഫേൽ എന്ന ഫ്രഞ്ച് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നാണ് ഈ വിമാനം അത് അന്വർത്ഥമാക്കും ഇത് ചരിത്ര നിമിഷമാണ് ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമായി റഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നത് തീർച്ചയാണ് റഫേലിൽ പറഞ്ഞത് വലിയ ബഹുമതിയാണ് വിലമതിക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു ഡിഫൻസ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈനോസ്